வணக்கம் வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் பிரதீப் இது சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் இந்த வாரம் எபிசோடில் நான் வந்து ஒரு பெரிய ரேண்ட் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் எதை பற்றி ரேண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக வந்து ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா வார்னர் ப்ராஸ் மீடியா கம்பெனியை வந்து டிஸ்கவரி இடம் மேர்ச் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது இதில் ரேன் பண்ணுறதுக்கு என்னப்பா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்னர் பிரதர் மீடியாஸில் தான் வந்து டிசி காமிக்ஸும் டிசி ஆனிமேட்டட் மூவிஸ் ஆனிமேட்டட் டிவி ஷோஸ் லைவ் ஆக்ஷன் டிவி ஷோஸ் அப்புறம் லைவ் ஆக்ஷன் மூவிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே வார்னர் ப்ரஸ் மீடியா கீழே தான் வருது ஸோ இப்போது டிஸ்கவரி வாங்கினதுக்கப்புறம் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க வார்னர் மீடியா வந்து போன வருஷம் ஹெச்பிஓ மேக்ஸில் அதாவது அவங்களோட ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக பேட் கேர்ள் அப்படின்ற ஒரு படத்தை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அதாவது இது வந்து டைரக்ட் டு ஓடிடி ரிலீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட பேட் கேர்ள் படத்தை வந்து ஷூட் பண்ணி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து அந்த படத்துக்காக செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் டிஸ்கவரி வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்து எந்த ஒரு ஃபார்மேட்லேயும் வெளியே வராதுன்னு வந்து தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ விச் மீன்ஸ் தேட்டர்லேயும் வராது ஓடிடிலேயும் வராது இல்லை எந்த மீடியம்லேயும் வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவங்க தேட்டரில் கூட ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது அவங்க பண்ணலை சரியா இது ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஆரோவர்ஸ் டிவி ஷோ அதாவது டிவி ஷோஸ் பார்த்துருக்கவங்க ஆரோ ஷோ ஆரோடு ஃப்ளாஷு சூப்பர் கேர்ளு இந்த மாதிரி டிவி ஷோஸ்லாம் வந்துட்டு சிடபிள்யூவில் கிட்டத்தட்ட பல வருஷமாக வந்துட்டுருக்கு அதை வந்து ஆரோவர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஆரோவர்ஸ் பார்த்துட்ருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுவுமே வந்துட்டு என் பண்ண போகிறாங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் உமன் டிவி ஷோ வந்து ரெண்டு சீசனும் மூணு சீசனும் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரோ ஆரோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆரோவோட ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு ஃப்ளாஷும் வந்து முடிக்க போகிறாங்க ஸோ டோட்டலாக இந்த ஆரோவோஸ் ஸ்டோரி லைனே வந்து ட்ராப் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துட்டு இருந்தது அதான் ஸோ சொன்ன மாதிரி ஆரோ ஆல்ரெடி முடிஞ்சுது சூப்பர் கேர்ள் வந்துட்டு ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க பிளாக் லைட்னிங்னு ஒரு சீரிஸ் இருந்தது அதையும் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே வராது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸும் வந்து டிவியில் வரக்கூடிய அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஸ்கூப் பார்ட் டூ ஸோ அதோட அனிமேட்டட் படத்தையும் வந்துட்டு வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இதே மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ் எ டிசி கன்னி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் வைத்தச்சலாக இருக்குது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷமாக டிசி பப்ளிகேஷன்ஸாக பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வார்னர் மீடியா மீடியா வாங்கி நாற்பது வருஷம் வந்துட்டு அவங்களோட பேனர் கீழே தான் வந்து டிசி காமிக்ஸ் ஆகட்டும் டிசி அனிமேட்டட் மூவிஸ் டிவி ஷோஸ் மற்ற இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி படங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க கீழே தான் வந்து ஓடிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு ஏடிஎன்டி அப்படின்ற ஒரு பெரி பெரிய டெலிகாம் கம்பெனி வந்து வாங்கினாங்க இப்போது நாலு வருஷம் கழித்து டிஸ்கவரிக்கு வந்து கை மாறுது ஸோ இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி மாறினதுனால தான் ஸ்லைடர் கட் ஜாக்ஸ் நைடரும் நோலனும் வந்துட்டு ஒரு மார்வல் மாதிரி யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறதா இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது வந்து ட்ராப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து மார்வல் ஃபார்மேட்டில் போக போகிறது இல்லை எங்களுடைய பேஸான கேரக்டர்ஸையோ அந்த ஸ்டோரி லைன்ஸையோ வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ரீஇன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்படி வந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்வமேன் ஆகட்டும் இல்லை சஷாம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஈவன் ஒன்ற உமன் கூட நம்ம அந்த கேட்டகரியில் எடுத்துக்கலாம் ஜோக்கர் படம் அண்ட் இப்போ மேட்ரிவிஸோட பேட்மேன் இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் வந்துச்சு ஸோ இப்போது இந்த டிஸ்கவரி வாங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க இன்வெஸ்டர் மீட்டிங்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மார்வல் மாதிரி ஒரு டென் இயர் பிளான் நாங்கள் வச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஒரு கேள்வி வர வருது அப்படின்னா எனக்கு ஸோ மார்வல் மாதிரி டென் இயர்ஸ்னால் இவங்க வந்து அந்த கனெக்டட் யூனிவர்ஸ் மாதிரி போக போகிறாங்களா அப்படின்னா ஏன்னா சி ஆல்ரெடி மார்வல் வந்து அந்த ஃபார்மேட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ டிசி வந்து அந்த ஃபார்மேட்டில் போக மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ வரைக்கும் நல
அது எல்லாருமே பாராட்டினாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச டிசிக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி கனெக்டட் யூனிவர்ஸாக போகாமல் இந்த மாதிரி ரீஇன்டர்பிரிட்டேஷன் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஏன்னா தட் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல் ஃபார் தெம் அதே மாதிரி டிவிக்குன்னு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஷோஸ் இரு இருக்கு டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் சொன்ன மாதிரி ஆரோவர்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எட்டு ஷோஸ் இருக்கு ஆரோ ஃபிளாஷ் சூப்பர் கேர்ளு அப்புறம் வந்து இந்த பிளாக் லைட்னிங்கு பேட் உமனு லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் டுமாரோ அப்படின்னு இருக்கு அது போக நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூசிஃபர் இருக்கு கௌதம் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பெண்ணிவர்த்தன் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐ சாம்பின்னு ஒன்று இருந்தது இப்போ வந்து ஹெச்பிஓ மேக்ஸ் சீரீஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் டூம் பேட் டூம் பேட்ரோல் போய்ட்டு இருக்கு அப்புறம் ஹார்லி குவின் அனிமேட்டட் சீரீஸ் போய்ட்டு இருக்கு யங் ஜஸ்டிஸ் அனிமேட்டட் சீ ஷோ போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ சூசைட் ஸ்குவாடோட ஸ்பின் ஆஃபாக வந்து பீஸ் மேக்கர் ஷோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஸ்வாம் திங் ஒரு சீசன் மட்டும் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இண்டிவிஜுவலாக அதாவது சினிமாவுக்கு எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அது தனி இது தனி அப்படின்ற மாதிரி போய்ட்டு இருந்தது இட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வெல் ஃபார் குவைட் சம் டைம் இப்போ கை மாறினதுக்கப்புறம் இது கம்ப்ளீட்டாக மாறப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க இப்போவே வந்து டிசி வந்து அவங்களுடைய சினிமா வந்து மார்வல் கிட்ட கேப் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கே பத்து வருஷம் பின்தங்கி பொறுமையாக வந்துட்டுருக்காங்க ஐ ஹோப் தே டோன்ட் ஃபாலோ த மார்வல்ஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் டிசியை வந்து மார்வல் வாங்கின அந்த புதுசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசி இஸ் வெல் நோன் ஃபார் தேர் அனிமேட்டட் ஷோஸ் அனிமேட்டட் மூவிஸ் குறிப்பாக வந்து த பேட்மேன் பேட்மேன் த அனிமேட்டட் ஷோ வந்து அந்த அனிமேட்டட் லேண்ட்ஸ்கேப்பையே வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிச்சு எஸ்பெஷலி காமிக்ஸ் ரிலேட்டடான அனிமேட்டட் லேண்ட்ஸ்கேப்பையும் வந்து பயங்கரமாக சேஞ்ச் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்வல் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக வந்து ஷோபிக்கலை எஸ்பெஷலி இந்த அனிமேட்டட் சீரீஸோ அனிமேட்டட் மூவிஸோ பொறுத்த வரைக்கும் டிசி இப்போ தான் பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அதோட இம்பேக்ட் வந்து பயங்கரமாக இருந்தது ஈவன் அந்த ஹார்லி குவின்ற கேரக்டரே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசி காமிக்ஸோட ஒரிஜினல் காமிக்ஸில் இருந்து வந்த கேரக்டரில் அட் ஹார்லி குவின் கேரக்டர் வந்து பேட்மேன் அனிமேட்டட் ஷோக்காக கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க காமிக்ஸுக்காக அடாப்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அனிமேட்டட் மூவி ஒன்று இருக்குது பேட்மேன் த மாஸ்க் ஆஃப் த ஃபேண்டாசம் சொல்லிட்டு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காமிக் புக் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அனிமேட்டட் காமிக் புக் மூ மூவின்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இந்த மாஸ்க் ஆஃப் த ஃபேண்டாசம் அந்த கேரக்டருமே வந்துட்டு படத்தில் இருந்து தான் வந்து அவங்க காமிக் புக் அடாப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லாங் லெகசி ஆஃப் பீயிங் ஆன் டாப் இருந்துட்டு மார்வல் வந்து இந்த லைவ் ஆக்ஷன் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க ஒரு வேறு லெவலில் இருக்காங்க ஸோ நான் டிசி கம்மியாக இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் ஹேட் மாரல் ஃபார் தேட் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கெவின் ஃபாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் இருந்தார் அவருக்கு வந்துட்டு ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு அதனால் அவர் ஒரு பயங்கரமான விஷனரி ஸோ தட் ஹீ கிரியேட்டட் அம் யூனிவர்ஸ் என்ன தான் வந்து ஹெட்ஸ் கம்பெனிஸ் மாறினாலும் கெவின் ஃபாகியோட விஷன் கெவின் ஃபாகி டேக்கிங் மார்வல் சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் அண்ட் அதோட ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய டிவி ஷோ டிவி ஷோஸ் ஆகட்டும் காமிக் புக்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு இட் இட் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அண்ட் ஐ டோன்ட் ரியலி வாண்ட் டிசி டு கெட் இன் டு தட் ட்ராப் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கிறப்போ திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஜஸ்டிஸ் லீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ தட் உட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட் கேர்ள் படத்தை வந்து அவங்க ஸ்க்ராப் பண்ணது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்குறேன் இது வந்து ரொம்ப ஓக்காக வந்து உங்களுக்கு தெரியலாம் பட் ஜஸ்ட் ஹியர் மீ அவுட் இந்த பேட் கேர்ள் படத்தில் வந்து நடிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷி இஸ் அ விமன் ஆஃப் கலர் அவங்க பேர் வந்து லெஸ்லி கிரேஸ் அவங்க தான் பார்பரா கார்டன் கேரக்டரில் நடிக்கிறாங்க இதே மாதிரி இந்த ஃப்ளாஷ் படமுமே வந்து இவங்க எடுக்கிற மாதிரி பிளான் இருக்குது ஸோ அது இன்னும் போய்கிட்டு இருக்கு இதில் வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் கேரக்டரில் நடிக்கிற எஸ்ரா மில்லர் ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியில் வந்து சிக்கி இருக்கார் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே எந்த ஒரு
இன்ஃபேக்ட் பேட் கேர்ள்ன்றது வந்து காமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ரொம்ப ரிலேட்டபிளான கேரக்டர் ஸோ அதை வந்து இவங்க ஸ்கிராப் பண்ணுறதுன்றது ஒத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்குது என்ன தான் வந்து அவங்க ஓடிடி ரிலீஸாக இருந்தாலும் தொண்ணூறு மில்லியன் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஓ சும்மாலாம் இல்லை தொண்ணூறு மில்லியன் ஸோ இவங்க வந்து இல்லைப்பா நான் வந்து மேக்ஸுக்கு மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணல நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி மாற்றிட்டோம் கம்பெனி மாறினதுனால இந்த பாலிசி அவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து சேர்த்தி இல்லை எல்லாத்தையும் கோட்டை முதல்ல இருந்து அலி அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லிட்டு அவங்க தேட்டர்கள் ரிலீஸ் போயிருக்கலாம் பட் ஸ்கிராப் பண்ணிவிட்டு கான்ட்ரவர்ஷியில் இருக்கிற இஸ்லாம் மில்லரோட ஃப்ளாஷ் படத்தை வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அண்ட் ரெண்டாவது வந்து டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா புட்ரா ஃப்ளாஷை கொண்டு வாங்கட அவனை வச்சு நம்ம டைம் லைனில் ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ளாஷ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் இவங்க வந்து எஸ்ரா மில்லரை தூக்கிட்டு இந்த டிவியில் நடித்த கிராண்ட் கஸ்டினை வச்சு கூட ஃப்ளாஷ் மூவி எடுக்கலாம் தாராளமாக பிகாஸ் கிராண்ட் கஸ்டின் இஸ் அ வெல் நோன் ஃபேஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ளாஷ் டிவி ஷோ பா பார்க்குறேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹீ இஸ் ஆல்சோ அ வெரி குட் ஆக்டர் ஸோ எஸ்ரா மில்லர் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை கிராண்ட் கஸ்டின் கூட பண்ணலாம் அவங்க என்ன முடிவு பண்ணுறாங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தெரியல இன்னும் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் வரப்போகுதுன்னு தெரியல பட் பட் ஐ ரீலி ரீலி டோன்ட் வாண்ட் டிசி டு டேக் மார்வல்ஸ் ரூட் எல்லாமே ஒரு கனெக்டட் யூனிவர்ஸாக வந்துட்டு அவங்க பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை டு பி ஹானஸ்ட் ஸோ அங்கங்கே வந்து ஈஸ்டர் எக்ஸாக கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் விச் வுட் ரியலி ஒர்க் ஃபார் தேம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் அந்த பத்து வருஷ பிளானில் வந்துட்டு வி கெட் டு சி லாட் ஆஃப் டிசி மூவிஸ் ரிலீசிங் எவ்ரி இயர் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷா வருஷம் டிசி படம்லாம் வர்றது இல்லை அப்படியே வந்தாலும் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் வருது இப்போ மார்வல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வரைக்குமே ஃபேஸ் ஃபோர் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே அவ்வளோ கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒன் டூ த்ரீ மூணே சேர்த்தா எவ்வளோ படங்கள் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் வந்து ஃபேஸ் ஃபோர்லேயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய யூனிவர்ஸும் யூனிவர்ஸ் வந்து பயங்கரமாக வளர்ந்துருச்சு எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஆசை அப்படின்னா அந்த டென் இயர் பிளானில் வந்துட்டு மார்வல் யூனிவர்ஸ் மாதிரி வந்து கனெக்டட் யூனிவர்ஸாக இல்லாமல் சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸாக இல்லாமல் இப்போ அவங்க போயிட்டு இருக்கிற ட்ராக்லேயே போயிட்டு படங்கள் ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் நான் படித்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான வெல் நோன் கேரக்டர்ஸை வச்சு தான் அவங்க படம் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க விச் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி பீன் டன் அண்ட் டஸ்டட் ஏன்னா ஆல்ரெடி பேட்மேனே வந்து நிறைய ரீஆக்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துச்சு டிம் பர்டன் பேட்மேன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹூஸ் தாட் நோலன் பேட்மேன் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு வேர்ஷன் ஆஃப் டிம் டிம் பர்டன் பேட்மேன்லேயே வந்து அர்னால்டு வந்து டாக்டர் கோல்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஐயோ அந்த பேர் வேறு டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது அதில் வந்து ஒரு கேரக்டரில் நடிச்சிருந்தார் பேட்மேன் அண்ட் ராபின் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஜாக் ஸ்னைடரோட பேட்மேன் வந்துச்சு இப்போ வந்து மேட்ரிவ்ஸோட பேட்மேன் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹைட்ரேஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா மேட்ரிவ்ஸ் வந்துட்டு அவரோட பேட்மேன் யூனிவர்ஸ் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இன்னும் சின்ன சின்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ இப்போ மேட்ரிவ்ஸே எடுத்துப்போம் அவர் வந்து அவருக்கு இது அவர் வந்து பேட்மேன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிளானட் ஆஃப் தி ஏப்ஸ் டைலாக் எடுத்தார் ஸோ அதில் இருக்கிற அந்த கேரக்டர் அந்த மங் அந்த ஏப் கேரக்டர் வந்துட்டு அதை அப்படியே டிசியோட டிடெக்டிவ் சிம்பாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பேட்மேனும் டிடெக்டிவ் சிம்பும் சேர்ந்து கேஸ் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கலாம் இது வந்து நான் ட்விட்டரில் எப்போயோ போட்டிருந்தேன் ஏன்னா இட் ரியலி சூட்ஸ் வெல் ஸோ கே டிடெக்டிவ் சிம்ப் இஸ் அதாவது மனுஷங்க மாதிரியே அறிவு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பான்சி ஸோ இந்த பிளானட் ஆஃப் தி ஏப்ஸும் கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ரைம் கேரக்டரும் வந்துட்டு அதே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ரெண்டுமே ஒத்து போகும் அப்படின்னு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கொஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஆரோவுக்கு வந்துட்டு செப்பரேட்டாக படம் இல்லை ஆரோ மூவி வந்து எடுக்கலாம் அவங்க அண்ட் பிளாக் லைட்னிங் படம் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ப்ளூ பீட்டில் படம் வேறு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது என்ன நிலமையில் இருக்குதுன்னு தெரியல அண்ட் நைட் விங் படமும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுவும் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நாட் ஸோ வெ
ஸோ ஜஸ்டிஸ் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்காவுடைய ப்ரைம் கேரக்டர்ஸ் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ்லாம் வர்றாங்க அதில் இருந்து அப்படியே அந்த கனெக்டட் யூனிவர்ஸ் அது டெவலப் ஆனால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் நிறையா ததக்க புதக்கான இந்த ஏகப்பட்ட விஷயம் பேசிட்டேன் பட் அல்டிமேட்டாக நான் சொல்ல நான் சொல்ல வர்ற விஷயம் நான் ஆசைப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த மார்வல் மாதிரி கனெக்டட் யூனிவர்ஸாக போகாமல் இப்போ போகிற பிளான்லேயே போயிட்டு அடுத்த டென் இயர்ஸில் வந்து இவங்க ஒரு கனெக்டட் மூவிஸ் நிறைய கனெக்டட் மூவிஸ் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அதே மாதிரி இன்னும் கெவின் ஃபாகி மாதிரி டிசி மூவிஸை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தனி ஆள் வேணும் அவர் வந்து க்ரியேட்டிவாகவும் இருக்கணும் காமிக்ஸ் பிடிச்சவராக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப விஷனரியாகவும் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே இருந்துச்சு அப்படின்னா டிசி லைவ் ஆக்ஷன் மூவிஸோடைய ஃப்யூச்சர் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அவ்வளோதான் மக்களே இதுக்கு மேலே வந்து புலம்புறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நான் நிறைய ஷோஸ் நிறைய படம்லாம் பேசிகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ண இதெல்லாம் எந்த டிவி ஷோஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க பேட்மேன் அனிமேட்டட் ஷோ பார்த்துருக்கீங்களா சூப்பர்மேன் அனிமேட்டட் ஷோ பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்மால் வீல் பார்த்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச டிசி கேரக்டர் என்ன அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ட்விட்டரில் வந்து என்னை டேக் பண்ணி சொல்லுங்கள் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஸ்டோரிஸ்லையோ எதுலேயோ வந்து டேக் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல் என்ன சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட் சேனலில் வந்து டேக் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து சென்னைக்காரன் தமிழ் பாட்காஸ்ட்டுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆதரவை கொடுத்துட்டு வாங்க அண்ட் ஸ்பாட்டிஃபைல நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு சென்னைக்காரன் பாட்காஸ்ட்டுக்கு இந்த எபிசோடோ இல்லை இதுக்கு முன்னாடி எபிசோடோ இல்லை ஓவராலாக வந்து உங்களுக்கு எப் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அப்படின்றத நீங்கள் ரேட்டிங் கொடுத்து ரிவ்யூவாக போடுங்க இது இன்னும் நிறைய பேர் போய் சென்றடையிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஐடியூன்ஸ்லேயும் வந்துட்டு நீங்கள் ரிவ்யூவோன் ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக கொடுங்க அதுவும் இல்லாமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பைமிய காஃபியோட லிங்க் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சென்னைக்காரன் பாட்காஸ்ட் அண்ட் சென்னைக்காரன் மூவி சென்னைக்காரன் யூடியூப் சேனல் மூவிஸாக சாய் சென்னைக்காரன் யூடியூப் சேனல் என்னோடய ப்ளாக் எல்லாமே படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கு ஏதாவது டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நம் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களால் எவ்வளோ முடியுமா டொனேட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை முடியல இல்லை டொனேட் பண்ண விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா தொடர்ந்து சென்னைக்காரன் பாட்காஸ்ட்டு உங்களோட கேட்டு உங்களுடைய ஆதரவை கொடுத்துட்டே வாங்க அடுத்த வாரம் வேறொரு தலைப்போட மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பிரதீப் நன்றி வணக்கம்